بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ معزز سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے دور میں ڈپریشن ایک ایسا مولک مرض ہے جو نہ صرف آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے اوپر گہر اثرات چھوڑتا ہے بلکہ یہ آپ کے سونے آپ کے جاگنے آپ کے کھانے آپ کے پینے حتیٰ کہ آپ کے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے اور آج کے دور میں یہ مرض اس دنیا میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی اس دنیا کے اندر کچھ گنے چنے افراد ہوں جو اس مرض سے محفوظ ہوں ورنہ تقریباً دنیا کا ہر انسان زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج میں اس مرض کا شکار نظر آتا ہے جو سائیکٹرسٹ وغیرہ یا ڈاکٹر حضرات ہیں اس مرض کی چیدہ چیدہ وہ وجوہات بیان کرتے ہیں ان میں جو سب سے پہلی وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے موڈ کی اداسی خواہ آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو یا آپ کو کوئی خوشی بھی ملے لیکن اس خوشی کے اوپر بھی آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ افسردہ اور پریشان پریشان سے ہوتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر اس مرض کی جو علامت ہے وہ ہے دلچسپی کا ختم ہو جانا ایک طالب علم ہے اس کا کام اپنی پڑھائی کرنا ہے ایک بزنس مین ہے اس کا اس کا جو کام ہے اپنے بزنس کو آسن طریقے سے چلانا ہے اسی طرح ایک ملازمت سے وابستہ جو فرد ہے اس کا تعلق اپنی ملازمت اور جاب کو اور اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہوتا ہے لیکن ڈپریشن کی وجہ سے اس کی جو ساری توجہ اور دلچسپی ہوتی ہے وہ اپنے کام سے ختم ہو جاتی ہے پھر تیسرے نمبر کے اوپر اس کی جو علامت ہے وہ خود کو ہر کام کے لیے ذمہ دار سمجھنا مثلا اگر گھر میں کھیلتے ہوئے بچہ بھی گر گیا تو اس کے لیے بھی وہ خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے یا دنیا کے اندر جو بھی سانیا وہ رونما پذیر ہوتا ہے اس کے لیے یہ شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور چوتھے نمبر کے اوپر ڈپریشن کی جو علامت ہے وہ ہے جسمانی کمزوری انسان کا جو جسم ہے وہ دن ب دن کمزور لاغر ہوتا جاتا ہے خطہ کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ناخیف و لاغر ہو جاتا ہے اور پانچویں نمبر کے اوپر اس مرض کی جو علامت ہے وہ توجہ کا مرکوز نہ رکھنا یعنی انسان بالفرض وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ روڈ کے اوپر ہونے کے بجائے اس کا دماغ اور اس کی توجہ کسی اور کام میں جو ہے مصروف ہوتی ہے اور جب ایسی علامت ہو تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے اس کے علاوہ جو چھٹے نمبر کے اوپر اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کا نہ لگنا اور ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان کی بھوک میں کمی واقع ہوگی تو الٹامیٹلی کیا ہوگا کہ اس کا جو وزن ہے وہ دن ب دن کم ہوتا جائے گا اور وہ بالکل کمزور ہو جائے گا اسی طرح ساتویں نمبر کے اوپر جو انسان ہے اس کی نیند وغیرہ اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اور اگرچہ وہ دو دو گھنٹے بستر کے اوپر لیٹا رہے گا لیکن نیند اس سے کوسوں دور ہوگی یا وہ اگر بالفرض صبح سات بجے اٹھتا ہے تو وہ صبح پانچ بجے ہی جو ہے اٹھ کے بیٹھ جائے گا یا رات کو بار بار وہ نیند میں جو ہے ڈرنا شروع ہو جائے گا یہ جو ہے اس کی ساتویں علامت ہے اور اینڈ ریزلٹ اس کا اور جو سب سے خوفناک اور بیانک اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں خودکشی کرنے کے خیالات آتے رہتے ہیں یعنی وہ یہ سوچتا ہے اور اس طرح کی جو منفی اور گندی سوچیں اس کے ذہن میں وہ جاگزی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو بھی قتل کر دیتا ہے اور اس دنیا اور آخرت میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے ازیت کا باعث بنتا ہے اب بصیت مسلمان اس کے علاج کیا ہیں قرآن و حدیث ہماری اس کی طرف کیا رہنمائی کرتے ہیں سب سے پہلا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے قرآن ہے سورہ راد ہے اور اس کی آیت نمبر اٹھائیس سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ زین آمن و تتم ان قلوب ذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے اطمینان نصیب ہوتا ہے تو جو مسلمان ہوگا اگر وہ اپنے دل میں بے چینی محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے اور گناہ کو چھوڑ دے کیونکہ گناہ ایک انسان کی طبیعت میں بوجھ کا باعث بنتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنتوم رحمت اللہ خواہ حالات کیسے بھی ہوں 
کسی بھی سچویشن میں انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے جب غار سور میں آپ جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جلوہ فروز ہیں اور کافر تلاش کرتے کرتے اس غار کے دیانے کے اوپر آ پہنچتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر بھی گھبرا جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ان کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب کی رحمت سے امید کو دیکھیں رسول اللہ کا یقین اور ایمان کا لیول چیک کریں کہ حضور نے ان آلات میں بھی ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے ابو بکر غم نہ کرو فکر نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بہرحال جیسے بھی آلات ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان نام السر یوسرا کہ اللہ نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے اس کے بعد جو اسلام نے تیسرا علاج دیا ہے وہ یہ ہے کہ حسد سے اپنے آپ کو بچائیں حسد سے بچیں کیوں کہ اگر آپ دوسروں کو دیکھ کے ان کی دولت کو دیکھ کے ان کے رتبے اور سٹیٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو حسد کی آگ میں جلانا شروع کر دیں گے تو آپ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے لیکن آپ خود جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے کیوں کہ اگر اللہ نے کسی کو دولت عطا کی کسی کو رتبہ عطا کیا کسی کو منصب عطا کیا کسی کو جاگیر عطا کی کسی کو اولاد عطا کی تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی تقسیم ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اور اللہ کی قدرتوں کے اوپر جو ہم ناراض ہوں اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی دیکھیں اعمال میں جب بھی آپ دیکھیں نیکیوں میں تو ہمیشہ اپنے سے زیادہ متقی اپنے سے زیادہ نیک انسان کی طرف توجہ کریں اور جب آپ دیکھیں اس روپے کو پیسے کو سٹیٹس کو تو ہمیشہ آپ اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھیں کہیں دیکھیں مجھے تو اللہ پاک تین ٹائم کی روٹی عطا کر رہے ہیں رہنے کے لیے بہترین قسم کا اللہ نے مکان دیا ہوا ہے لیکن ان مزدوروں کی حالت دیکھو ان غریبوں کی حالت دیکھو جو جونپڑوں کے اندر رہ رہے ہیں جو ایک دن کام کرتے ہیں دس دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے جتنے شکو شکایتیں ہیں وہ سارے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عبداللہ بن بسر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے تین لوگوں کو مینشن کر کے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا مجھ سے اور میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں سیابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سے لوگ ہیں تو رسول اللہ نے پہلے نمبر کے اوپر جس شخص کا نام لیا فرمایا حسد کرنے والا دوسرے نمبر کے اوپر چغلی کھانے والا اور تیسرے نمبر کے اوپر نجومیوں کے پاس جانے والا اور اپنی قسمتوں کے حال ان سے معلوم کرنے والا ان کا رسول اللہ کے دین سے رسول اللہ کی شریعت سے رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور رسول اللہ نے فرمایا میرا ان کے ساتھ اور ان کا مجھ سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اسی طرح جو اگلا اسلام نے ہمیں حال دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے بہت بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو اسلام نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں ہم نے کیا الفاظ کہنی ان لاہ و ان الہ راج اللہ اکبر اور پھر اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ اشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے پہلے خامن جو ہے وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ کی یہ حدیث طیبہ میں نے سنی ہوئی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے تو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الہ راج پڑھے اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا یہ جو مصیبت تھی اس مصیبت سے مجھے نکالنے والا بھی تو ہی ہے اور اس مصیبت کا بہتر بدل بھی عطا کرنے والا تو ہی ہے فرماتی تھی کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ سوال آتا یا اٹھتا کہ اب میرا جو پہلا خاون تھا اس سے بہتر خاون مجھے کہاں ملے گا لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی عرصہ گزرا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دے دیا دیکھیں کتنا بہترین اللہ رب العزت نے صلاح حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تو اس لیے بصیت مسلمان بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت ہے اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے اچھے طریقے سے نکالے بھی اور اللہ پاک اس کا بہتر سلا بھی ہمیں عطا فرمائے کوئی فوت کی ہو گئی ہے کوئی کاروبار ڈوب گیا ہے یا اسی طرح کوئی بھی جانی مالی اور دنیاوی نقصان ہو گیا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ ضوجل ہمارے تمام معاملات کو حل فرما دیں گے 
اس کے بعد جو اگلا علی اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا تقدیر کے اوپر ایمان مضبوط ہونا چاہیے خواہ غریبی ہو خواہ امیری ہو کیونکہ مقدر میرے لکھنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کی جناب سے عطا ہوئی ہیں تو جب تقدیر کے اوپر ایمان ایک بندہ مومن کا وہ ایک سمت میں ہوگا اور مضبوط ہوگا کہ ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل جائیں تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے مجھ سے چھین نہیں سکتے اور ساری دنیا کی طاقتیں اگر مجھے کچھ دینا چاہیں اور اللہ رب العزت مجھ سے لینا چاہیں تو یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کے مجھے کچھ دے نہیں سکتی تو یہ جب یقین آ جائے گا تو ان شاء اللہ عزوجل انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا اس کے بعد ایک جو عام وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیند میں جو ہے وہ کمی نہ ہونے دے یعنی کام کو کاروبار کو ملازمت کو گھر کو بھی ٹائم دے لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو آٹھ گھنٹے کی نیند ہے اس کو بھی لازمن وہ پورا کرے اس کے علاوہ اگلا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو جب ایک انسان فارغ ہوتا ہے تو فارغ جو ذہن ہے وہ شیطان کے خیالات کا گھر ہوتا ہے تو طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اس لیے ایک بندہ مومن اپنے آپ کو بزی رکھے کسی نہ کسی اسلامی سرگرمی میں مذہبی سرگرمی میں یا دنیاوی سرگرمی میں ایکٹیویٹی کے اندر وہ انوالو ہو تاکہ فارغ رہنے کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر جو ڈپریشن یا سٹریس وغیرہ آ رہے وہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ اگلا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے سٹریس آتا ہے اور سٹریس جو ہے یہ اصل میں تھکان کی وجہ سے آتا ہے تو اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی آفس میں کسی فیکٹری میں اپنا کام کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں یا گھریلو خواتین ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں تو زیادہ نہیں تو دس پندرہ منٹ کا جو وقفہ ہے وہ ضرور اپنے کام کے اندر دیں تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ نارمل سچویشن کے اندر آ جائے کیونکہ جب بہت زیادہ ذہن کے اوپر دباؤ پڑتا ہے تو پھر ذہن جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آج آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے تو جو بہتر لمحے آپ کی زندگی کے گزر چکے ہیں ان بہتر لمحوں کا تصور کیجئے اور پھر خیال کیجئے کہ انشاءاللہ شاء اللہ یہ مشکل وقت ہی گزر جائے گا اور زندگی جب آگے چل پڑے گی تو اگلی زندگی میں انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل اور بہتر لمحات مجھے اس زندگی میں عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنی جو زندگی ہے اس کے معمولات میں ایکسرسائز اور ورزش کے لیے ضرور ٹائم نکالیں اور ایکسرسائز وغیرہ کریں تاکہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے آپ کا جو مینٹل لیول ہے یا جو سٹریس ہے یا ڈپریشن ہے وہ کم سے کم ہو سکے اسی طرح اپنے کام کی جو ہے وہ ترجیح آپ متعین کر لیں یعنی جو فالتو کام ہیں ان کو چھوڑ دیں اور جو ضروری کام ہیں ان کو نمٹائیں جب آپ سارے بکھیڑوں کے اندر اپنے آپ کو الجا لیں گے تو پھر کوئی بھی کام آپ آسن طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور جو اگلا ایک بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کو بولتے نہیں آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہے آپ اگلے کے ساتھ کر دیجئے خواہ اچھی اس کو لگے خواہ بری لگے کیونکہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ ڈپریشن اور سٹریس کا باعث بنے گا جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ اپنے خیالات کو ہمیشہ مثبت رکھیں ہمیشہ مثبت رکھیں کیونکہ اگر آپ منفی سوچنے کے عادی بن جائیں گے ہر چیز کا ایک پازیٹیو جو پہلو ہے اس کو لے کے چلیں کیونکہ جب آپ منفی خیالات کو اپنے دماغ کے اندر جگہ دیں گے تو پھر آپ کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس اسلامی طریقے کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس طریقے سے ہمیں اس ڈپریشن جیسی مرض سے سٹریس جیسی مرض سے جو ہے وہ محفوظ اور معمول فرمائے اور دن دگنی رات چگنی جو ہے مذہبی کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علینہ اللہ البلاغ المبین